আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নয়ন একাডেমিতে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি গত ক্লাসে আমরা নেরেশনের বেসিক আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা নেরেশনের একদম একটা ছক আকারে কিভাবে আমরা সহজেই ইজিলি আমরা শর্টকাট কিভাবে নেরেশনটা আমরা বুঝতে পারি তো সেখানে যাওয়ার আগে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে আছি আমি সিদ্দিক নয় অবশ্যই তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের যে বেলটা আছে নোটিফিকেশান সেটাকে অ্যাক্টিভ করে রাখবে অল করে রাখবে এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে আর আমি আসি ব্যাকগ্রাউন্ডে সিদ্দিক নয়ন স্যার অবশ্যই তোমরা আমার যদি সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক কমেন্ট শেয়ার আশা করি তো আমরা সেখানে যাচ্ছি আমি সময় বেশি নিচ্ছি না কারণ এটা অনেক বড়ো ক্লাস হয়ে যায় কথা বলতে ওদের সময় অপচয় হয়ে যায় তো আমি সরাসরি ক্লাসে যাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে বেসিক আলোচনা করেছিলাম যে কীভাবে টেন্স কীভাবে চিনব সেন্টেন্স কীভাবে চিনবো আমরা এগুলো আলোচনা করেছিলাম গতভাবে যে আমরা চারটা বিষয় শিখিয়েছিলাম যে ন্যারেশান পারতে হলে যা জানতে হবে সেটা হচ্ছে টেন্স চেনার উপায় সেন্টেন্স চেনার উপায় পার্সন পরিবর্তন ভার্বের পরিবর্তন এই চারটে নিয়ে আমি গত ক্লাসে ক্লাস করে বলেছিলাম তো তোমরা প্রথম ক্লাসটা দেখে আসবে অবশ্যই ন্যারেশানের প্রথম ক্লাসটা দেখে আসবে ওই ক্লাসটা দেখে আসলে তোমাদের এখন টেন্স পরিবর্তন করা সহজ হবে আশা করা যায় আমরা এখানে আর একটা বিষয় দিয়েছিলাম গত ক্লাসে যে অ্যাডভার্বের নৈকট্যসূচক যে অ্যাডভার্বগুলো আছে সেগুলোর পরিবর্তনটা আমরা দিয়েছিলাম দিস থাকলে ড্যাট হবে টুডে থাকলে ড্যাট দে এভাবে টু নাইট থাকলে ড্যাট নাইট দাস শো হ্যাঁ স্টার্ট দে প্রিভিয়াস ডে লাস্ট নাইট প্রিভিয়াস নাইট নেক্সট উইক দ্য ফলোইং উইক যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কাম গো নাও দেন অ্যাগো বিফোর এগুলো ম্যাক্সিমাম পরীক্ষায় আসে যেহেতু এই বিষয়গুলো আমাদের জানার দরকার তো আমি গত ক্লাসটাই নিয়েছিলাম সেই ক্লাসটা তোমরা একটু দেখে আসবে তো আমরা আজকে যাচ্ছি জাস্ট টেন্স সেন্টেন্স কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় ডাইরেক্ট আমরা নিয়মে চলে যাব আমাদের সেন্টেন্স যে বারোটা সেন্টেন্স আছে টেন্স আসে টেন্সগুলো আলোচনা করব তো আমি প্রথমে এখানে এইখানে দেখেন লিখছি টেন্স এখানে লিখছি ডাইরেক্ট এখানে লিখছি ইনডাইরেক্ট তো এখানে দেখি প্রথম যে নিয়মটা এটা একটু সবাইয়ের জন্যই বলতেছে আর কি সহজ একটা বিষয় ডাইরেক্ট স্পিচ আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম একটা নেরেশনের দুইটা অংশ থাকে একটা হলো রিপোর্টিং ভার আর একটা হলো রিপোর্টেড স্পিচ স্পিচ মানে যেটা বক্তব্য যেখানে মধ্যে যেটাকে আমাদের পরিবর্তন করতে হয় যেটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকে এটা হলো স্পিচ বলছে ডাইরেক্ট স্পিচ এবং রিপোর্টিং ভার এই ডাইরেক্ট স্পিচ এবং রিপোর্টিং ভার প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ফিউচার টেন্সে যদি হয় একটা মানে আমি একটা কথা বলছি আমি যে স্পিচটা করতেছি এই স্পিচের যে রিপোর্টিং ভারটা এই রিপোর্টিং ভারটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্সে হলে রিপোর্টেড স্পিচের ভার বেরের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে যে ভারটা আছে বা এখানে যে টেন্সটা আছে এখানে যে টেন্স আছে ওই টেন্স হবে এর কোনো পরিবর্তন হবে না এটা হচ্ছে মূল কথা টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না কেবল পার্সন পরিবর্তন হয় কি পরিবর্তন হয় পার্সন পরিবর্তন হয় আমরা গত ক্লাসে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন পরিবর্তনের নিয়মটা শিখেছিলাম আমরা এই পার্সনগুলো পরিবর্তন করব কিন্তু টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে দিয়েছি হি সে ইজ এটা হলো কোন টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কীভাবে বুঝলাম সাবজেক্ট থার্ড পার্সন মূল ভার্বের সাথে ইয়েস বা ইয়েস আসে এই জন্য এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো আমি বলছিলাম যে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ফিউচার টেন্স তো এই ধরনের সেন্টেন্স থাকলে কোনো সেন্টেন্সের পরিবর্তন হবে না তাহলে আই এম ইল তাহলে হি সেইজ দ্যাট এই সেইজটাকেও কিন্তু আমরা কোনো পরিবর্তন করি নাই এখানে সেইডেও লিখি নাই পাঁচ টেন্সে লিখি নাই জাস্ট লিখেছি হি সেইজ দ্যাট হি ইজ ইল এটা পেজেন ইনিফিনিট টেন্স হলে আই এম ইল হি ইজ ইল এটাও পেজেন ইনিফিনিট টেন্স শুধুমাত্র আই ফার্স্ট পার্সনটাকে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা পরিবর্তন করে হি লিখেছি এইটুকু শুধু পরিবর্তন হয়েছে আর কোনো পরিবর্তন হয় নাই এবার আমরা চলে আসি যদি কোনো সেন্টেন্সে যখন ডাইরেক্ট করার সময় পেজেন ইনিফিনিট টেন্স হলে পাস্ট ইনিফিনিট টেন্স হবে কী হবে পাস্ট ইনিফিনিট টেন্স হবে আমরা মনে রাখি আবারও পেজেন ইনিফিনিট টেন্স হলে পাস্ট ইনিফিনিট টেন্স হবে যেমন হি সেইট আই রাইট এ লেটার আই রাইট এ লেটার এটা পেজেন ইনিফিনিট টেন্স তাহলে হি সেইট দ্যাট আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছি কোমা উঠে গিয়ে ড্যাট বসবে তাহলে পাস্ট ইনিফিনিট টেন্স লেখলে কী হবে পেজেন ইনিফিনিট থাকলে পাস্ট ইনিফিনিট টেন্স হবে তাহলে রোড রাইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে রোড আর এখানে যেহেতু আস ফার্স্ট পার্সন তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী হি তাহলে এখানে হি বোঝাচ্ছে হি রোড এ লেটার দুই নম্বর আমরা প্রেজেন্ট
he said i am ready i am ready get a continuous and he said that he was ready and the can you past continuous tense and put it in number present perfect tense that like past perfect tense present perfect tense and give a past perfect tense and he said i have done my duty and he said that sorry she said she said that she had done her duty and the my hello first person আবার এখানে আই হলো ফার্স্ট পার্সন তাহলে ফার্স্ট পার্সনটাকে আমরা পরিবর্তন করে এই রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট অনুযায়ী সি সি অনুযায়ী আমরা পরিবর্তন করেছি হি এবং হার সি এবং হার এখানে আমরা পরিবর্তন করেছি সি এবং হারটাকে আমরা পরিবর্তন করেছি এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে দে সে ইট উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর টু আওয়ার্স দে সে ইট we have been working for two hours they said that they would we hello first person is no reporting by the subject in the report to have a tell they had been working for two hours in for a past indefinite tense to take a the past perfect tense of it past indefinite tense and give a past perfect tense of it but he said i wrote a letter i wrote a letter he said that he had written a letter ए पास परफेक्ट टेंस ठीक एक ही भावे पास कंटिन्यूअस टेंस तक लगा ला पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गई की भावे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गई तो ना मॉली से इट आई वाज रीडिंग मॉली से इट दैट शी हैड बीन रीडिंग शी हैड बीन रीडिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बार चले आज हम रा पास परफेक्ट नो चेन्ज मैंने कोवर्तन होना शुदुम्र पार्सन परिवर्तन हो और किसुई परिवर्तन होना जमन बेलाल से इट टू मी यू हैड इटेन इतना परफेक्ट यू हैड इटेन बेलाल से इट मि डैट आई हैड इटेन यू हलो सेकेंड पार्सन की अनुजाई परिवर्तन होबजेक्ट अनुजाई रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्ट हल कि मि अबजेक्ट हे मि मैं मि अनुजाई परिवर्तन हो आई आशा करी तुम्हारा सहजे बुझते पे छो ये हलो टेंसर बारोटा नियम प्रत्येक नियम शर्टकाटे आलोचना करी मात्र आठटा घर नहीं आसती ये आठटा नियम में तुम्हारा सहजे बुझते इरपर आप फ्यूचार टेंसे चले जाब तो फ्यूचार टेंसे जावर आगे हमारे शेल थे शुड हो उल थे उड हो मे थे माइट हो कैन थे कूड हो और बाकी नियम आगे नियम मत बाकी नियम तो कि आगे नियम मत तो जो रिफार से इट आई शेल डु दर्क रिफार से इट दैट हि फार्ष्ट पार्सन परिवर्तन हो क्यों जा रिफात अनुजाई हि शुड डु दर्क शेल जगह क्यों से शुड व्यवहार कर जगह शुड व्यवहार करपर उलर क्षेत्र में एक ही भाव रीता से इट टू मी यूल गो हो एखे मी हलो अबजेक्ट और सेकेंड पार्सन अबजेक्ट अनुजाई परिवर्तन हो रीता से इट टू मि डैट आई उड गो होम नेक्स्ट डे देखने गो होम देखे ये कि आमार गो आटू चार्जा दीची तो बोलते इन मे थे माइट हो कैन थे कूड हो देखो तुम्हारे जो सहजे ये और एक विषय बोले दीखने चिलोलो उल गो होम टूमरो टूमर परिवर्तन नेक्स्ट डे व्यवहार कर परिवर्तन करव टाइम टाइम कर तपर हे मे थे हे माइट हो आई मे गो टू स्कूल तेल हि माइट गो टू स्कूल चले ये शेल थे शूट उल थे उड मे थे माइट कैन थे कूट आर एखे कैन देखी हि से इट आई कैन फिनिश दर्क हि से इट दैट हि कूड फिनिश दर्क एखे हिटा क्या हो फार्ष्ट पार्सन थार कारण सबजेक्ट अनुजाई परिवर्तन होर परवर्ती नियम में आसि उइस उड रेदार सोनार इट इज टाइम इट इज हाई टाइम यो आनरियल फार्स टेंस यो अपरिवर्तित थे यो कि अपरिवर्तित थे उइस उड रेदार सोनार इट इज टाइम इट इज हाई टाइम यो आनरियल फार्स यो अपरिवर्तन थको दैन हि से इट इट इज टाइम उइ लेव द प्लेस दैन हि से इट दैट इट वज टाइम दे लेव द प्लेस हमारे मन रखते हैं यू खूब सहज तर देखिए इंडियारिक स्पीचर हैड बेटार ये हैड बेटर से पास पार्सन फार्ष्ट पार्सन और थार्ड पार्सन सहित अपरिवर्तित थे मन रखते हैं 
फैट बिल्डर हे फार्ष्ट पार्सन और थार्ड पार्सन सहित अपरिवर्तित थे क्यों सेकेंड पार्सन सहित फैट बिल्डर परिवर्तित थे अथवा निम्नलिखित उपाए परिवर्तित होते क्यों हमें देखी मैं हि से टू मि यू हैड बेटार गो सेकेंड पार्सन जो तो यू हि से टू दैट आई आईटा के एक बड़ो हाथ लिखे नहीं सुविधा है तो आई हैड बेटार गो देखो परिवर्तन होते अपरिवर्तित होते आर माइट ओ टू शुड उड यूज टू इंडिया स्पीस अपरिवर्तित थे यूलो कोवर्तन होना आई से टू हिम यू माइट गो आई से टू हिम दैट हि माइट गो यूर कोवर्तन नहीं आई ओर यू ए रखम जो थे इफ आई ओर यू इफ अथवा आई ओर यू आई शुड आई उड यो द्वारा उपदेश बुझाले इंडिया करार समय सबजेक्ट प्लस एडभाइस प्लस अबजेक्ट प्लस टू रिपोर्टेड स्पीच एर भार बसे जेमन आप उदाहरण देखी अपना सहजे उदाहरण देखते पर क्लियर हो जाए बोलते देखा आई से टू हिम इफ आई ओर यू आई शुड ओट आई से टू हिम इफ आई ओर यू आई शुड ओट एर खेल रखी हो रही है इफ आई ओर आई शुड ओट तेल आई एडभाइस हिम टू ओट हमें ये इफ आई ओर यू हमारे प्रयोजन नाई डायरेक्ट कि सबजेक्ट कि बस से सबजेक्ट सबजेक्ट हलो ये जो तो आई सिल सबजेक्ट आई तरह हलो एडभाइस एडभाइस एर पर हलो हमारा अबजेक्ट मैं रिपोर्टिंग भार बेर अबजेक्ट हलो हिम आई से आई एडभाइस हिम आई एडभाइस हिम टू पॉइंट टू पॉइंट आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ये हमें शक उदाहरण एबंधा परवर्ती क्लस एक्सेपनलगल देख आशा करी तुम्हारा सहजे बुझते पर एक्सेपनलगल और सहज कि भाव एक्सेपनल करते तुम्हारे जो इजी हो तुम्हारा जरा हमारे आसो हमें बैकग्राउंडे सिद्दिक नयन सर आवश्य तुम्हारा चैनल के सबस्क्राइब कर एखो पर जरा सबसक्राइब करो नाई अलरेडी जरा करस ते कि धन्यवाद और जरा करो नाई ता सबसक्राइब कर लाइक कर शेयर कर कमेंट कर नोटिफिकेशन एक्टिव कर रखे और जो सूंदर सूंदर भिडियो तुम्हारा देखते चाओ अवश्य हमारे चैनल के शेयर कर सबसक्राइब कर धन्यवाद परवर्ती क्लस जाब से जागे हमें अपेक्षा करब इनशाला परवर्ती क्लस खूब शीघ्र ही पे जा